சிறப்பு ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் இணைந்து வழங்கும் மருத்துவ ஜோதிடம் பத்தாவது நாள் என்ற நிறைவு நாள் இதுவரைக்கும் நம்ம ஜோதிடத்துல ராசி நட்சத்திரம் கிரகங்கள் வந்து எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு நோயை கொடுக்கும் நோய் வராத மனிதனே உலகத்துல இருக்க முடியாது சரிங்களா அது எப்படி எல்லாம் எந்த காலகட்டத்துல நோயை கொடுக்கும் எந்த மாதிரி நோயை கொடுக்கும் அது குணமாகுமா குணமாகாதா என்ன வேகமாக பரவுமா மெதுவாக பரவுமா இல்லை நிரந்தரமா நம்மளோட இருந்துக்கிடுமா நாம அதோட வாழ பழகிக்கணுமா ஏன்னா நமது உணவு பழக்க உணவு வகை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கம் இதெல்லாம் எப்படி நோயை வந்து அக்ரவேட் பண்ணோம் எப்படி அதை அதே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை இது பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு அதில் நிறைவு செய்யும் முகமாக ராசிகள் அதாவது நமக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம் வந்து ஒரு ராசின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி லக்னம் நிற்கக்கூடிய ராசியும் ராசியும் சரிங்களா இது ஏதாவது ஒன்றாக அதாவது இப்போ மேஷம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா மேஷம் ராசி இல்லாட்டி லக்னம் அப்படின்னு வந்தா எந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்களை வைத்து கொண்டால் இந்த நோயிரும் காலத்தில் யூ கேன் ரெக்கவர் பேக் அதாவது இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிம்பாங்க இல்லையா தெரபியை அப்படிம்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி எது இருந்தா நம்ம வந்து அது ஈஸியா ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்னைக்கு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கட்டம் பார்த்தோம் சரிங்களா எல்லாரும் ஒரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க மீன லக்னம் இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் சார்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் கே ஃபைவ் கிருஷ்ண பஞ்சமில பான் அப்ப என்னது மிதனம் கண்ணி வந்து திதி சூன்ய ராஜியா வரும் மிதனம் கண்ணினா புதன் வந்து திதி சூன்ய அதிபதியா வருவாரா இப்போ மிதுன லக்னம் லக்னத்துல சூரியன் சுக்கரன் சிக்ஸ்த் லார்டு சூரியன் எய்த் லார்டு சுக்கரன் லக்னத்துல கூட மாந்தி அடுத்து ரிஷபத்துல சனி மிதுனத்துல கேது விருச்சிகத்துல மீச சந்திரன் ராகு தனூர்ல மகரத்துல குரு சபாய் கும்பத்துல பக்கர புதன் சரிங்களா ஜனன தசா வந்து சனி கேது குரு அப்ப ஜனன தசால சனி வந்துட்டாலே காலப்பகை அப்படின்னு தெரியணும் முதல் ரெண்டு வருஷம் காலப்பகை அப்படின்னு தெரியணும் சரிங்களா நடப்பு தசா இன்னைக்கு சுக்கரன் குரு சுக்கரன் டிகிரி சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க லக்னா பதிமூணு ஐம்பத்தி ஒண்ணு சூரியன் ஒன்பது நாப்பத்தி ஆறு சந்திரன் ஏழு நாப்பத்தி ஏழு செவ்வாய் நாலு முப்பது புதன் இருபத்தி ரெண்டு ஜீரோ த்ரீ குரு பனிரெண்டு புள்ளி ஜீரோ சிக்ஸ் சுக்கரன் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது சனி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொம்பது ராகு பத்தொம்பது இருபத்தஞ்சு கேது பத்தொம்பது இருபத்தஞ்சு மாந்தி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நாட் சிக்ஸ் கோச்சாரம் சொல்கிறேன் அப்படியே வெளியே எழுதிக்கோங்க இன்னைக்கு கோச்சாரம் தான் மகர லக்னம் பக்ர சனி கும்பத்தில் பக்ர குரு மேஷத்தில் சந்திரன் ரிஷபத்துல ராகு கடகத்துல புதன் சூரியன் சிம்மத்துல செவ்வாய் சுக்கரன் மாந்தி விருச்சிகத்துல கேது சரி யாராவது ஒருத்தங்க ரெடியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் 
இந்த ஜாதகருக்கு இந்த காலகட்டத்துல பிரச்சனையா இல்லையா பிரச்சனைனா என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு ம் யார் ஆரம்பிக்கிறீங்க அவங்களும் <laughs> 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 சூரியன் வந்து சுக்கரன் வந்து எயித் லாடு ஸோ அங்கேயே வந்து லக்னா சிக்ஸ் எயிட் கனெக்ஷன் வருது கரண்ட் தசா வந்து ஓகே ஸோ லக்னத்தை பார்த்தாலே சிக்ஸ் எயிட் லக்னா சிக்ஸ் எயிட் கனெக்ஷன் வந்து வருது இப்போ கரண்ட் தசா வந்து சுக்கரன் வச்ச சி எயித் லாடு தசா சுக்கரன் குரு சுக்கரன் சுக்கரன் குரு வந்து லக்னா லாடு சுக்கரன் வந்து எயித் லாடு எயித் லாடு கண்டிப்பா ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் யாரும் <laughs> பாக்கல <laughs> ஒன்பதுடையவர் <laughs> 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 சரி இப்ப அங்க இருக்கிற மூணு நட்சத்திரம் இருக்கு குரு சனி குரு யாரு லக்னா லாடு குரு லக்னா சனி யாரு டுவெல்த் லாடு டுவெல்த் லாடு டுவெல்த் லாடு தேர்ட் லெவர் இருக்கு தேர்ட் உபாயில் ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு இருக்கு இவர் வந்து திதி சூனிய ராசியோட லாபம் திதி சூனிய ராசி அதிபதி பன்னெண்டுல உட்கார்ந்து இருக்காரு ரெட்ல இருக்காரு நாட் குட் அப்போ இந்த எய்த் லாடு ரிலேட்டட் இஷ்யூ ஏதாவது வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரைட்டா சுக்கரன் வந்து எய்த் லாடு தானே ஒரு <laughs> 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 இருக்காட்டி <laughs> 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 அது வந்து இப்ப ராகுவை பார்க்க போது அடுத்தது அடுத்து போய் ராகுவை மீட் பண்ண போறோம் ராகு சினியை மீட் பண்ண போறோம் ஆமா அதனால இட் இஸ் மோர் கன்ஃபார்ம்டு தட் 
இஷ்யூ இருக்கு பெரிய இஷ்யூ இருக்கு இட் will become complicated ஆமா ஏட்டா ராகுனா பிரிக்கிறது சரியா சோ இவங்களுக்கு வந்து கால் பிளாடர ரிமூவ் பண்ணனும் அப்படினு டாக்டர் சொல்றாராம் சரிங்களா அதுக்காக வந்திருக்கு சரி இப்போ இதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் உண்டா கால் பிளாடர் டு பி ரிமூவ்டு அந்த ஸ்டேஜ்ல வருது எட்டாமா எட்டுனாலே சீரியஸ் குரோனிக் நேச்சர்னு அர்த்தம் என்ன பண்ணலாம் ஒன்பத பாருங்க ஒன்பது வந்து மருந்து வேலை செய்யுமா அப்படின்னா அங்க நீச்சல் சந்திரன் உட்கார்ந்துருக்கு அப்ப மருந்து மாத்திர வேலை செய்யாது சரியா கம்ஃபர்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா நானா பாவம் அங்கேயும் கேது உட்கார்ந்துருக்கு கம்ஃபர்ட்டும் கிடைக்காது சரி சர்ஜரி பண்ணா ரெக்கவரியாவது பெர்மனண்டா இருக்குமா அப்படின்னா பதினொன்றாம் பாவத்தை பார்க்கணும் அங்க ஆடுசனி டிரான்சிட்ல இருக்காரு மார்ஸ் செகண்ட் மாரகாதிபதி இருக்காரு குரு லக்னால் ஆடு இருக்காரு உச்ச சுபாயா இருக்காரு அதனால சர்ஜரி வந்து மஸ்ட் சுபாய் வேற முதல் திரைக்கானத்துல இருக்காரு இருக்காரா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நாலு முப்பதுல தானே இருக்காரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு அப்போ கண்டிப்பா சர்ஜரி அன்னபாயிடபுள் புரியுதுங்களா சனி வந்து வக்கரத்துல இருக்கு மேபி சனி வக்கர நிவர்த்தி ஆகட்டும் வேணா பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா சனி வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறதுல குருவும் அதிசார வக்கர நிவர்த்தி ஆகிடுவாரு அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி நம்ம வருதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கு பிறகு அன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கும் சரிங்களா ஆனா இன்னைக்கு தேதிக்கு பிரச்சனை ஆபரேஷன் அன்னவாயிடபுள் சொல்லுது இப்போ நம்ம இத பாக்கலாம் என்னது ராசிகள் எப்படி இந்த இது தெரபி டிசீஸ் வந்துருச்சு ஹவு டு கம் அவுட் இட் நம்ம பழக்க வழக்கங்களை எப்படி மாற்றிக்கொண்டால் கொஞ்சம் நம்ம குயிக்கா மென்டலி அதுல இருந்து வெளியே வருவோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஓகே சரி இப்போ வந்து முதல் இது வந்து மேஷம் மேஷம் வந்து ஜென்மராசியாகவோ இல்ல லக்னமாவோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா த டிரைவிங் ஐ லவ் டிரைவிங் சில பேருக்கு டிரைவிங் லாங் டிரைவிங் பண்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்களா அவங்க அந்த மாதிரி டிரைவிங் பிடிக்கும்னா தே கேன் கோ ஃபார் யர் லாங் டிரைவ் அப்புறம் விளையாட பிடிக்கும் சுப்பா இல்லையா அதனால விளையாட பிடிக்கும்னா அவங்க என்ன பிடிக்குமோ அந்த விளையாட்டுல வந்து அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்புறம் மேஷத்துல சூரியன் உச்சம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து அந்த டாஸ்க கம்ப்ளீட் பண்ற பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அதை விரும்பி செய்வாங்க அப்புறம் அந்த டாஸ்க்ல இன்வால்வ் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள ட்ரெயின் பண்ண சொல்லி இவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலாம் யூ பி த லீடர் யூ பி த சூப்பர்வைசர் ஏன்னா யூ கெட் த திங்ஸ் டன் ஃப்ரம் குரூப் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ரெக்கவர் பேக் அது மாதிரி டான்ஸ் டான்சிங் பிடிக்கணும் டான்ஸ் ஆட சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து 
இது வந்து மோர் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ரைட் ஏஜ் பீப்புளா இருந்தாங்கன்னா தே கேன் ஹாவ் அடிக்குவேட் செக்ஸ் எனர்ஜி ட்ரெயின் பண்றதுக்கு அது வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுவாங்க சரிங்களா இது வந்து மேஷ ராசியை வச்சு டிசீஸ்ட் பர்சனை ரெஜுவனேட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஃபார் ரெஜுவனேஷன் ஆஃப்டர் ஏ டிசீஸ் ப்ரொலாங்டு டிசீஸ் அது சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக அதை செய்யணும் மென்டல் ஏன்னா நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேஸ் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக அவருக்கு இந்த ஜனவரியில் கொரோனா வந்துச்சு சரிங்களா வந்து ஒரு வாரத்தில் சரியாயிடுச்சு அந்த அஞ்சு நாள் மடி மெடிசன் கொடுப்பாங்க இல்லையா அது சாப்பிட்டாரு சரியாயிடுச்சு திருப்பி மார்ச்சில் மறுபடியும் வந்துடுச்சு ஓகே கொரோனா வந்தால் இம்யூனிட்டி இருக்கும் ஆறு மாதம் இருக்கும் ஒரு வருஷம் இருக்கும் அவருக்கு மறுபடியும் வந்து இந்த வட்டம் ஆக்சிஜன் ஒன்றா குறைஞ்சி ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அப்புறம் தான் ரெக்கவர் ஆகி வந்தார் வந்துட்டார் இப்போ என்ன ஆகுது ஜூலை இது எப்போ நடந்தது மார்ச்சில் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை நாலு மாதம் ஆச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மறுபடியும் கொரோனா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொரோனா கொடுத்த மெடிசன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஆன்டிபயாட்டிக்கு அதை விடாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கார் சரிங்களா எத்தனை அவர் பொண்ணு வேற டாக்டர் ஹி ஹிம்செல்ஃப் இஸ் ஆடிட்டர் எஜுகேட்டட் பர்சன் இருந்தாலும் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல ஃபேமிலியிலே டாக்டர் இருக்காங்க கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் ரிக்வயர்ட் இந்த மாதிரி இதை ஆக்டிவிட்டிலாம் அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணணும் அடுத்து ரிஷபம் ராசியில் லக்னமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சுவிட்ச் ஓவர் த ஜாப் ஏதோ ஒரு ஜாப்ல இருப்பாங்க இந்த ஐடியில எல்லாம் ஈஸியா டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாத்திட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இந்த ஊர் பக்கம்லாம் கிராமத்துல அது அது இந்த வாய்க்கால் வர பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அது கோர்ட்டு கேஸ் ஆயிடும் போலீஸ் அடிதடி விட்டு விட்டு கோர்ட்டு கேஸ் ஆயிடும் ஏன்னா சம்மந்தப்பட்ட ஆள் டெய்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்து ஊரில் இருக்கும் கோர்ட் இன்னொரு ஊரில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த வாய்தா டேட்டில் எல்லாம் போவார் அப்போது இந்த ஊருக்குள்ளே அவர் கூட போகிறதுனே ஒரு கும்பல் இருக்கும் ஏன்னா ஓனா காஃபி டீ சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்கும் அவருக்கும் போலீஸுக்கு கோர்ட்டுனா கொஞ்சம் துணைக்கு ஆள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி யார் கூடையாவது அவங்க வேலைக்கு துணைக்கு கூட போயிட்டு வரலாம் ஏன்னா போயிட்டு வந்தா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ரிலீஃபா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அட்டன்ஷன் வந்து டைவர்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து இந்த பாத்ரூம்ல குளிக்கும் போது பாடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி சும்மா இருக்கும்போது இந்த பாட்டு பாடுறவங்களாம் ரெகுலரா சாதகம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி குடிச்ச பாட்டை இந்த ஸ்லோகத்தை சத்தமா ஒரு நாலு பேருக்கு கேட்கிற மாதிரி பாடி பழகலாம் அப்புறம் பர்மம் எடுத்துக்கலாம் பர்மம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது அக்கு ப்ரெஷர் அப்புறம் பாடி மசாஜ் பண்ணுவாங்க இல்லையா குற்றாலம் இந்த தோயிலாண்ட் பேங்காக் இங்கெல்லாம் மசாஜ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு வந்து தே வில் கெட் ரெஜுவனேட்டட் அடுத்து மிதனம் மிதனம் ராசியாக வருது இல்லாட்டி லக்னமாக வருதுன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு சில பேருக்கு மெலோடிஸாக பிடிக்கும் சில பேருக்கு ராக் தாம் தூம் தாம் தூம்னு அடித்தா தான் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ பிடிச்ச மாதிரி மியூசிக் வந்து கேட்டால் ஈஸிலி தே வில் ரெக்கார்ட் பேக் அது மாதிரி கதை கவிதை ஏன்னா மூன்றாம் பாவம் மிதனம்னா புதன் ரைட்டிங் கம்யூனிகேஷனா இந்த கதை கவிதை எழுதுறது படிக்கிறது அது அப்புறம் புதன்னா ஆக்டிங் மிமிக்கிற அதனால கலை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளுதல் பிறரோடு சிரித்து மகிழ்தல் புதன்னா ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா ஜாலியாக பேசி சிரித்து இருக்கிறது அப்புறம் வாழ்க்கையில் நடந்த சந்தோஷமான நிகழ்ச்சிகளை நினைத்து பார்த்தல் என்ன 
அடுத்து கம்பீரமாக தன்னைத்தானே நல்ல என்ன சொல்லுவாங்க திங்கிங்ல வந்து ரெண்டு இருக்கு பெசிமிஸ்டிக் ஆப்டிமிஸ்டிக் சொல்லி ஏன்னா ஆப்டிமிஸ்டிக்கா தன்னை பத்தி எல்லாமே ஆப்டிமிஸ்டிக்கா நினைக்கணும் நான் எல்லாரையும் போல நன்றாக வாழ்வேன் கை நிறைய சம்பாதிப்பேன் வீடு கார்னு வாங்குவேன் என்ன அந்த மாதிரி தன்னை பத்தி தானே அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேட்டிங் பண்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் நமக்கு கொடுக்கணும் அடுத்து இந்த வாழ்க்கையில் நடந்த பழைய சம்பவங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய நினைவுகளை ஓட்டி பார்க்கலாம் அப்புறம் தன்னைத்தானே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறது ஓகே டுடே ஐ ஹட் அ குட் ஜாப் ஸோ தெர் இஸ் அ மீனிங் ஃபார் த டே அப்படின்னு சொல்லி தினமும் ஒரு ஆக்கபூர்வமான வேலைகள் அவர் லெவலுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கிட்டு அவரே அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களோ இல்லையோ அவரே அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகே டுடே ஐ ஹட் அண்ட் கிரேட் ஜாப் ஸோ ஐ காட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்ட்டு அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து கற்கடகம் வந்து ராசியில லக்னமா வருது இந்த பேபி கேர் டே கேர் பேபி கேர் நர்சரி போய் டீச்சரா இருக்கிறது ஏன்னா இந்த குழந்தைகளோட பழகிறது இல்ல ஏஜ்டு பீப்புள் தாத்தா பாட்டியா இருந்தா பேரம்பித்திய பாத்துக்கிறது இந்த மாதிரி வேலை பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அது செய்யலாம் அடுத்து சில பேருக்கு சில வேலைகள் வந்து பிடிக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஜோதிடம் தான் மூச்சு பேச்சு எல்லாமே ஆனா எங்க வீட்டுல வந்து யாருக்குமே ஜோதிடம் பிடிக்காது சரிங்களா ஆனா நான் அதை பத்தி கவலைப்படுறேன் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிச்ச பாடம் ஆனா நான் நான் பாட்டுல என் ரூம்ல உட்காந்து நான் பாட்டுல படிச்சுட்டு இருப்பேன் நான் பாட்டுல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பேன் சரிங்களா அந்த மாதிரி அவரவர்களுக்கு பிடித்த வேலையை மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாம ஏன்னா வாழ்க்கையில ஒரு மனுஷன் எண்பது வருஷம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாதி ஏன்னா நைட்டு பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்குறோம் நாற்பது வய வருஷம் வந்து தூக்கத்திலே போகுது மிச்சம் வந்து ஒரு டூ தேர்டு இந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்ப்பேன் இப்படி ஜீவனத்துக்காக ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணுவோம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு வேலைக்கு போனீங்கன்னா அறுபது வயசு வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் உங்களை அங்கே உட்கார வச்சிருவான் அதுல ஒரு பாதி போயிடும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறதான் நமக்கு லைஃப் அப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்லி ஃபியூ இயர்ஸ்ல தான் வரும் அப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு காலத்தை நமது வாழ்க்கையை நாம் நமக்காக வாழ வேண்டும் பிறருக்காக வாழ்ந்தது போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நமது வாழ்க்கையை நாம் நமக்காக வாழ வேண்டும் சரிங்களா அந்த மாதிரி உங்களை பழக்கப்படுத்த வேண்டும் சரிங்களா எதை பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாது வீட்டில் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ ஓகே டுடே ஐ வாண்ட் டு குக் ஓகே குக் டுடே ஐ வாண்ட் டு கிளீன் த ஹவுஸ் ஓகே கிளீன் சரிங்களா இன்னைக்கு என்ன செல்ஃப் எல்லாத்தையும் நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அடுக்க போகிறேன் அடுக்குங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி கார்டன் போய் நான் கார்டனிங் பண்ண போகிறேன் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா அடுத்த குடும்ப உறுப்பினர்களோடு அந்த மூணு நேரம் உட்காந்து சாப்பிடும்போது தனியாக சாப்பிடாம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு உட்காந்து சாப்பிடலாம் நண்பர்களோடு குடும்ப உறுப்பினர்களோடு பிடித்த இடங்களுக்கு போயிட்டு வரலாம் ஏன்னா வானமே இடிஞ்சி விழுந்தாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு எதற்குமே கவலைப்படாத ஒரு மனோநிலையை உண்டாக்கி கொள்ளலாம் இப்படிலாம் பண்ணாதான் ஏன்னா கடகம்னா சந்திரனாச்சா ரொம்ப ஃபீபிள் வெரி வேவரிங் மைண்டு ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடும் அதுக்காக அவ்வளோ ரொம்ப படித்து படித்து சொல்கிறேன் சரிங்களா இல்லை சந்திரன் வந்து ஆத்ம கரகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அவங்களெல்லாம் வழுக்கி கொண்டாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் சரி அடுத்து வந்து சிம்மம் வந்து ராசியா இருக்கு இல்லை லக்னமா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்மம்னா சூரியனா அங்கே கேள்வி சுக்கரன் சூரியன் மூணு பேரோட நட்சத்திரம் இருக்கு அங்கே யார் உச்ச நீச்சம் கிடையாது அப்போ பாருங்க இந்த சூரியன் சொன்னா கற்பனை ஆகாச கோட்டை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப என்னன்னா நாடகம் டிராமா பார்க்கலாம் டிராமான்னு என்னது புனைவுதான 
இமேஜினரி இப்படி நடந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களா ஒரு கதை எழுதி அதை நடிச்சு காட்டுறாங்க ஓ நாடகம் பார்க்கலாம் அது மாதிரி கற்பனை கதைகளை புக்கை வாங்கி படிக்கலாம் என்ன சினிமா பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சினிமா ஏன்னா அடுத்து நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டு அவங்களே குக் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லை சார் எனக்கு சமைக்க தெரியாது அப்படின்னா எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமைக்கிற ஆள் கூட நின்று ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஏன்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட மனம் விட்டு எல்லாத்தையும் பேச முடியாது யார் கூட மனம் விட்டு பேச முடியும் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பண்ணி அவர்களோடு மனம் விட்டு பேசலாம் நல்லதோ கெட்டதோ மனம் விட்டு பேசலாம் அவர்களோடு விளையாடலாம் சில பேர் இந்த சீட் ஆடுவாங்க பிரிட்ஜின் விளை கேம் ஆடுவாங்க செஸ் விளாடுவாங்க என்ன இந்த பில்லியட்ஸ் அது மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ பிடிக்கிற கேம்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாடலாம் ஏன்னா அப்புறம் எங்கேயாவது ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஊருக்குள்ள அது போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் இப்போ டிவியில் ஒலிம்பிக் போடுறான் அது சில சேனலில் ஃபுல் டைமாக ஓடிட்டு இருக்கு ஏன்னா அதை மாதிரி தான் பார்க்கலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி பார்க்க பிடிக்கும் மற்றவங்களுக்குலாம் அது பார்க்க பிடிக்காது சரிங்களா அது மாதிரி சூரியன் தான் ஓல்டு வேல்யூ ட்ரெடிஷனை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இல்லையா அதனால் புராண இதிகாசம் ஏன்னா பதினெட்டு புராணம் இருக்குது ரெண்டு இதிகாசம் இருக்குது ரெண்டு இதிகாசம் என்னது ராமாயணம் மகாபாரதம் பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த புராண கதைகளை வாங்கி வச்சு படிக்கலாம் புராதானமான இடங்களுக்கு ஹெரிட்டேஜ் பிளேசஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே விசிட் பண்ணலாம் அப்புறம் ஹெரிட்டேஜ் சம்பந்தமான பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணலாம் அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்புறம் புராதான இலக்கியம்னு இருக்குது ஏன்னா இப்போ கீழடினா கீழடி ஆராய்ச்சியை பற்றி அப்பப்போ பப்ளிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி செய்திகளை தேடி பிடித்து படிக்கலாம் படித்தா இதெல்லாம் உங்களுக்குலாம் ரிலீஃப் கொடுக்கும் பாருங்க இதை போய் வேற அவனுக்கு சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேஷத்தில் இருக்கவனுக்கு இது சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போடாண்டுருவோம் அப்போ சிம்மம் ராசி சிம்மம் லக்னமா இருக்க சொன்னீங்கன்னா தான் ஓகே சார் நல்ல ஐடியா குட் ஐடியா எனக்கு எப்படி தோணலையே எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு தோணலையே ஓகே விட் டூ இட் அப்படி சரிங்களா அடுத்து வந்து கன்னி ராசி இந்த கண்ணீர் லக்னம் அதை அமைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மருத்துவத்தில் வெவ்வேறு வகையான மருத்துவம் இருக்கு அதுவும் சொல்லணும்னு நினைக்கேன் இந்த அதையும் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு அதையும் முடிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா மருத்துவமும் எல்லாருக்கும் ஒத்து வராது ஸோ எந்தெந்த கிரகம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கோ அந்த கிரகத்தை பொறுத்து எந்த விதமான மருத்துவம் அல்லோபதி ஹோமியோபதி சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி அது பண்ணா அதையும் இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இந்த கண்ணீர் ராசி கண்ணி லக்னமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இயற்கை மருத்துவம்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதற மூலிகையை வச்சு ட்ரீட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு இந்த என்ன அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா கேட்கும் அது மாதிரி நம்ம இப்போ உணவு சொன்ன முடியாது நேற்று அந்த மாதிரி உணவு வகைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபுட் கண்ட்ரோல் என்ன அது கட்டுப்பாடாக இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு குயிக்காக ரெக்கவர் ஆகிடும் யாருக்கு கண்ணீர் ராசிக்காரங்க ஏன்னா பிருத்திவி ராசி சரிங்களா அடுத்து துலா ராசி இல்லை துலா லக்னம் துலா ராசி இல்லை துலா லக்னமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸில் ஃபிசியாலஜியும் இருக்குது உடம்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது எலும்பு மண்டலம் தசை மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் என்ன ரத்த ஊட்டம் மண்டலம் எக்ஸ்கிரியேட்ரி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிசியாலஜி இருக்குது இது வந்து கூகுளில் போனீங்கன்னா இப்போ த்ரீ டைமென்ஷன்லேயே கிடைக்கும் ஏன்னா போன் சிஸ்டம் இன் த்ரீ டி த்ரீ டி போன் சிஸ்டம்னு போட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துடும் நம்ம உடம்பு பற்றி இப்போ பற்றி நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மாதிரி த்ரீ டி மசில் சிஸ்டம் த்ரீ டி நர்வஸ் சிஸ்டம்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அழகாக இருக்கும் மருத்துவ ஜூரம் படிக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நான் உள்ளே இருக்க ஆர்கள்லாம் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் எங்கே இருக்குனாவது ஒரு ஐடியாவாவது வேணும் இல்லையா அதனால் அதெல்லாம் கூகுள் கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த த்ரீ டி மேஞ்செல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது மாதிரி இந்த கூட்டு பிரார்த்தனைகள் பண்ணுவாங்க இல்லையா ப்ரேயர் அதில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அது எல்லாருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வராது துலா ராசி துலா லக்னக்காரங்களுக்கு அது பிடிக்கும் அது மாதிரி இந்த சொந்த பந்தத்தெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வரணும் வீக்கெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த வாரம் 
மாமா அத்தை வீடு அடுத்த வாரம் சித்தி சித்தப்பா வீடு அடுத்த வாரம் அண்ணன் வீடு அடுத்த வாரம் தம்பி வீடுன்னு வார வாரம் ஷெடியூல் போட்டு ஆகுங்களை எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் இப்போ கண்ணீராசி வந்து இயற்கை வைத்தியம் சொன்னோம் இப்போ துலாத்துக்கு வந்து அக்கு ப்ரெஷர் அக்கு பஞ்சர்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து நல்லா கேட்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து விருச்சிகம் விருச்சிகம் ராசியா இருக்கு இல்லாட்டி லக்னமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பிடிக்கும் என்ன அது கத்துக்கலாம் அப்புறம் பாடி பில்டிங் இந்த சிக்ஸ் பேக் வைக்க போறேன்னு போறாங்க இல்லையா அது மாதிரி போகலாம் அப்புறம் இந்த பாடல்கள் கேட்கலன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த மெலோடியிலே யூத்ஃபுல் மெலோடின்னு இருக்கு என்ன இளமை ஈதோ ஈதோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி யூத்ஃபுல் மெலோடி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி யூத்ஃபுல் மெலோடிஸ் வந்து அது மாதிரி கீப்பிங் த பாடி ஃபிட் அண்ட் ஃபிகர் என்ன உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ளுதல் ஆண்களாக இருந்தால் பெண்களாக இருந்தால் அழகுபடுத்தி வைத்துக் கொள்ளுதல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்களா எப்படி மேஷத்துக்கு செவ்வாயோட வீடு அந்த எனர்ஜி ட்ரெயின் சொன்னோமோ அது மாதிரி விருச்சிகமும் செவ்வாயோட வீடு எனர்ஜி ட்ரெயின் எய்த்து பாபா பிரைவேட் பாடி பார்ட்ஸ் இங்கேயும் ஹேவிங் செக்ஸ் வந்து அந்த எனர்ஜி எக்ஸஸ் எனர்ஜியை ரிடியூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை சரிங்களா அதெல்லாம் அந்த அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த அவசர தெரியும் அதுக்குதான் அந்த யோகாவில் வந்து என்ன பண்ணுவான் அஸ்வினி முத்ரான்னு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பான் சரிங்களா அது பண்ணா அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரொம்ப ஈஸி மெதடு ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அது யாராவது தெரிஞ்சவங்கிட்ட முறையா கத்துக்கிட்டு அது பண்ணலாம் அது பண்ணுனா இது கண்ட்ரோல் ஆயிடும் உடனே கண்ட்ரோல் ஆயிடும் சரிங்களா அஸ்வினி முத்ரா அது எப்படி போடுறேன்னு தெரிஞ்சவங்கிட்ட கேட்டு கத்துக்கோங்க அடுத்து தனு தனு ராசியில லக்னமா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல போறது அதுல யோகா பண்றது தியானம் பண்றது என்ன அப்புறம் அந்த கோயில்ல போய் உழவரப் பணிகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது பண்றது இல்லை இந்த மாதிரி ஆசிரமத்துல போய் வர்றவங்களுக்கு அந்த சேவை பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆசிரமத்தை கிளீனா செய்கிறது சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி வேலைகள் அது போக கலைகள் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா டிராயிங் போடுறது ஹேண்ட் ஒர்க் பண்றது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஒர்க்ல வந்து அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் யாருமே செய்யாத ரிசர்ச் ஒர்க் ஏன்னா இந்த கொரோனா இருக்கு கொரோனால வந்து இது ஒரு புது விதமான வாழ்க்கை அனுபவம் இது மாதிரி நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி அனுபவத்தை சந்திச்சது இல்லை போன்ற வருஷம் வீட்டுக்குள்ளே பயந்து போய் உட்காந்துருக்கிறது அப்போ என்னுடைய இம்பாக்ட் என்னது அப்படின்னு சொல்லி இது யாருமே செய்யாத ஒரு ரிசர்ச் அப்போ இந்த மாதிரி ரிசர்ச் வேலையில பண்ணலாம் ஆ மாதிரி நல்ல ஹை ஆம்பிஷன் அதுவும் நம்ம ஆகிறது ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆம்பிஷன் என்ன மூணாம் பாவம் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் போது ஒன்பதாம் பாவம்னா ஒன்பதாம் பாவத்துக்கு மூணாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவம் ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆம்பிஷன் அப்போ வாழ்க்கையில வந்து நல்ல ஹை ஆம்பிரே ஆம்பிஷன் வச்சுக்கிட்டு அதற்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டமிட்டு பணியாற்றலாம் அப்படி பணியாற்றினா உங்களுக்கு வந்து மென்டலி தே வில் கம் அவுட் ஆஃப் த டிசீஸ் சைக்கோ என்ன நோயினால் வந்த மன அழுத்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து ஈஸியா வெளியே வந்துடுவாங்க நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளங்க மீன்ல மீன் தொட்டி வளங்க இடம் இருக்குன்னா கார்டனிங் பண்ணுங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து ஜென்ரலா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ராசி லக்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம வந்து இது கொடுக்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து மகரா வந்து ராசி இல்ல லக்னமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சனியாங்க அப்ப என்னது எப்படி அங்க குழந்தைகளை பராமரிக்க சொன்னோமோ அது மாதிரி வந்து ஓல்டு பீப்புள் ஓல்டு பீப்புள் ஓல்டு ஏஜ் ஹோம் இருக்கு இல்லையா அங்க போயிட்டு சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சில பேர் வந்து சும்மா ஃப்ரீயா இருக்கிற நேரம் வந்து என்கூட பேசி தவிர அப்படின்மா அடைய இருக்கேன் சில ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் இருக்கு நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அங்க போய் உட்காந்தேன் கவுன்சிலிங் சொல்லிட்டு ஒண்ணு இல்ல நம்ம என்ன நமக்கு எந்த நேரம் சௌகரியம் கொடுக்கும் அந்த நேரத்தை அவங்க சொல்லிட்டோம்னா அவங்க சரி வாங்கன்றுவாங்க 
சண்டே மார்னிங் டென் டு டுவெல்னு டைம் கொடுத்துருந்தேன் டென் டு டுவெல் போவேன் போனோடனே அவங்க பேஷண்ட் அலாட் பண்ணுவாங்க அலாட் பண்ணால் அவங்க கூட போய் உட்காரணும் உட்காந்தா என்ன நல்லா இருக்கீங்களா ஆனால் அவங்க சோகதை சொல்லுவாங்க சரி அதெல்லாம் அவங்க நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க சரியாக போய்ட்டு அவங்க சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிடுவீங்க அப்படின்னொடனே அப்பா நீ யார் இருக்கிற பிள்ளையோ அப்பா இருந்த அந்த தப்பில் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி வந்து கேட்குறியே அப்படின்னு வந்து அவங்க குழம்புறத நம்ம காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படி அவங்க அப்படி வெளியே ஸ்பீக் அவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மென்டலி ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடுவாங்க சரிங்களா இல்லாட்டி என்னை யாருமே கவனிக்கல நம்ம இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே வேண்டாத ஒரு அனாதை ஆகிட்டேன் அப்படின்னு அந்த டென்ஷனே அவங்கள அந்த டிசீஸ் வந்து அக்ரவேட் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் போய் மகர ராசி மகர லக்னம் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்புறம் அவங்க இந்த மகரம்னா சனி வந்து மீனியர் லேபர்னு சொல்லுதான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ஹையர் அஃபீஷியலாக இருக்கீங்க இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் உங்கள் கேபின் வரைக்கும் நீங்களே நீட்டாக வச்சுக்கலாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆஃபீஸை மற்றவங்க நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கைட் பண்ணலாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஈகோ பார்க்கக்கூடாது ஐ ஆம் த ஆஃபீஸர் ஹவ் ஐ கேன் டூ ஏன் மீனியல் ஜாப் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ ஏன்னா சனி வந்து அப்படிலாம் பார்க்காது சரிங்களா அவங்க அது செய்யலாம் அடுத்து கும்பம் வந்து ராசி லக்னமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து இந்த பெட் அனிமல்ஸ் பெட்டு பறவைகள் அதாவது இப்போ சொன்ன இல்லையா நாய் வளர்க்கறது பூனை வளர்க்கறது இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கறது மீன் வளர்க்கறது அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யலாம் கார்டனிங் பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை அதில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆக்சுவலாக கொடுமையை பாருங்க இந்தியாவில் அதுதான் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக பூர்வீகமான மருத்துவ முறையாக இருக்கும் வேணும் நமக்கு அல்லபதியை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு அதுதான் மருத்துவம் இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மருத்துவன்றான் இது இயற்கை மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் யுனானி ஹோமியோபதி பர்மம் எல்லாத்தையும் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் தான் ஆனால் இது வரைக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் காலமாக நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன இதுதான் காலத்தின் கொடுமை என்பது அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் மெதட்ஸ் வந்து கற்றுக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டா அவங்களுக்குலாம் ஈஸியாக வரும் ஏன்னா இந்த ப்ராணிக் ஹீலிங் ரேக்கி அக்கு ப்ரெஷர் அக்கு பஞ்சர் என்ன பர்மம் இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணுறாங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அவங்க கற்றுக்கிட்டா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அது மாதிரி ஜோதிஷம் கற்றுக்கலாம் ஏன்னா அடுத்து இந்த கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு இவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் இவங்க ட்ரைனிங்கும் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் சரிங்களா ஸோ தே கேன் டூ ட்ரைனிங் டு அதர்ஸ் அடுத்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ஃபைனல் இயரில் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே இன்ஜினியரிங் படித்து ஃபெயிலான ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஒரு டிடிபி சென்டர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டு ரெடி பண்ணி கொடுப்பான் உனக்கு என்னப்பா ப்ராஜெக்ட்டு ப்ராஜெக்ட் கூட நீ இன்னும் டிசைட் பண்ணலையா இதை நானே உனக்கு என்ன ஒரு இது எடுத்துக்க டிசிப்ளின் நானே உனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நானே உனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மால் ரெடி அவன் ரெடி பண்ண வச்சுருப்பான் நாளைக்கு வா பைசா கட்டிட்டு போயிடு நாளைக்கு வாம்மா அதனால் போனீங்கன்னா ரெடியாக கையில் கொடுக்குறான் படிச்சு பாரு இது தந்தை எவ்வளோ வந்து கேட்டு கொண்டுருவோம் ஏன்னா ப்ராஜெக்டை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவர்கிட்ட அசஸ்மெண்ட்டுக்கு இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதையும் அவனே கிட்ட கொடுப்பான் ஏன்னா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா வரும் தே கேன் ஹாவ் அட்டன்ஷன் அண்ட் டைவர்ஷன் அடுத்து மீன ராசி மீன லக்னம் ஏன்னா இது வந்து பன்னிரெண்டாவது ராசியா ஆனால இறைவெளி பயணம் பியூர் ஸ்பிரிச்சுவல் வே ஆஃப் போயிடலாம் பக்தி மார்க்கம் தெய்வீக திருப்பணிகள் என்ன பக்தி பாடல்கள் ஸ்லோகங்கள் பாராயணம் பண்ணுறது என்ன மல்டிப்புள் ஃபைனான்ஸ் வித விதமான கலைகளை கற்றுக்கொள்ளுதல் அதெல்லாம் அவங்க பண்ணலாம் அடுத்து இந்த ரேக்கி ப்ராணிக்கிலிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏன்னா அது வந்து நம்ம சூக்ம சரீரத்தோட கனெக்ட் பண்ணது அது எல்லாருக்கும் வராது யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இருக்குது யோகா தியானில் ஈடுபாடு இருக்குது ஏன்னா 
அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரேக்கி பிராணி கீழிங் இன்னொன்று என்ன தவம் சொல்லுவோம் அந்த புத்து புத்தர்களோட இது ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறாங்க விதா பிபாசனா பிபாசனா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கத்துக்கலாம் அவங்க ஏன்னா அதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு அசாத்திய பொறுமை வேணும் நிறைய தியானம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணாதான் பண்ண முடியும் மினிமம் ஒரு நாளைக்கு காலையில ரெண்டு மணி நேரம் சன்ரைஸ்ல சன்செட்ல ரெண்டு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தியானம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாதான் இதெல்லாம் கத்துக்க முடியும் சரிங்களா அதுல மௌன தவம் சொல்லி ரெண்டு வாரம் வேற கம்பூன் உட்காந்துரு உட்காருன்றோம் ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாது வெறும் சாப்பிடலாம் டாய்லெட் போகலாம் தூங்கலாம் மற்ற நேரம் தான் எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு ஒன்றுமே செய்யாம கண்ணு முடிக்கிட்டு உட்காந்துருப்போம் ரெண்டு வாரம் மௌன தவம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சாதான் உங்களால அது கத்துக்க முடியும் சரிங்களா இல்லாட்டி தட் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட் டு லேர்ன் ஏன்னா அது மாதிரி இந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் போய் ஏதாவது பண்ணலாம் இந்த முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அந்த போறாங்க இல்லையா போய் அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஹிந்துஸ்லயும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போகலாம் அடுத்து இவங்களும் இந்த கன்சல்டன்ட் ட்ரைனிங் இவங்க எடுத்துக்கலாம் ட்ரைனிங் டார்கெட்ஸ் இந்த வேலையெல்லாம் இவங்க செஞ்சாங்கன்னா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கும் சரி இன்னொரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க இந்த கட்டம் பார்த்துட்டு அந்த இதையும் சொல்லிடுறேன் யார் யாருக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெடிசன் அல்லோபதியா அல்டர்னேட் மெடிசனா எது வந்து ஒத்து வரும் அப்படின்றத ஒரு குளூ கொடுக்குறேன் சரிங்களா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஒரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க மகர லக்னம் கும்பத்துல ராகு மீனத்துல பக்ர செவ்வாய் சுக்ரன் பக்ர புதன் கம்பஸ்தங்கா சூரியனும் கூட இருக்கு சந்திரன் அங்க இருக்கு இதுல தனுர்ல தனி மாந்தி புலிகா இது வந்து எயிட்டி எயிட் பால் அப்ப என்ன பன்னெண்டு ஒரு இருபத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி மூணு வயசு ஃபீமேல் சரிங்களா இவங்க நம்ம மே மாசம் பாக்குறதுக்காக வந்தாங்க என்ன ஜனன தசா வந்து செவ்வாய் சனி சுக்கரன் ஜனன தசா செவ்வாய் சனி சுக்கரன் பார்க்க வந்த அன்னைக்கு நடப்பு தசா வந்து குரு சுக்கரன் சூரியன் சரிங்களா டிகிரி சொல்றேன் கடகடன் எழுதிக்கோங்க லக்னா ரெண்டு புள்ளி பதினாலு சூரியன் இருபத்தி நாலு முப்பது சந்திரன் ஆத்மகாரகா இருபத்தெட்டு ஐம்பத்தெட்டு பக்ர செவ்வாய் எட்டு புள்ளி ஜீரோ டூ பக்ர புதன் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பக்ர குரு ஜாதத்துல நிறைய வக்ர கிரகங்கள் இருந்தாலே நிறைய பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அது பாத்துக்கோங்க அது மாதிரி டிகிரி ரொம்ப லோவா இருக்கு எல்லா டிகிரியுமே பத்து டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரிக்குள்ள எல்லா கிரகமும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஆன்ம வளர்ச்சி அடையாத ஆன்மா அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அனுபவத்திற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நிறைய இம்மெச்சூர்டு ஆக்டிவிட்டி பண்ணும் சரி சுக்கரன் வந்து வக்ரபுர் வந்து பதினொன்று ஐம்பத்தி ஏழு சுக்கரன் பதினாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சனி மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு என்ன அதான் தாரகாரகா அடுத்து ராகு ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் கேது ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் மாந்தி பதினாறு இருபத்தஞ்சி குளிகா இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சரிங்களா சர்வ இஷ்டவர்க்க பரவாயில்ல போட்டுக்கோங்க லக்னால இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் மகரம் முப்பது பரல் கும்பம் இருபத்தொன்பது பரல் மீனம் முப்பது 
மேஷம் முப்பது ரிஷபம் இருபத்தி நாலு ஆறாம் பாவம் மிதனம் முப்பத்தி அஞ்சு நோட் பாயிண்ட் ஏழுல முப்பத்தி ரெண்டு எட்டுல பத்தொன்பது எட்டு ஓகே ஒன்பது இருபத்தி நாலு கன்னியா துலா முப்பது வெற்றிகம் இருபத்தி ஒன்பது தனுர் இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா வெள்ளம் டிகிரி பார்த்தாச்சு சர்வேஸ்வர கடல் பார்த்தாச்சு என்னோட தசா நடப்பு தசா என்ன இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா யூட்ரஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஃபீவர் சரிங்களா ஒரு குழந்தை பிறக்குது குழந்தை பிறந்தோன்னையும் ஃபீவர் வந்துருக்கு குழந்தை பிறந்தா இந்த யூட்ரஸ்ல வந்து அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் மூவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த வேஸ்ட் சரியா வெளியே வராட்டி ஃபீவர் வரும் ஏற்கனவே நட்சத்திரங்கள் த தரக்கூடிய நோய்களை பத்தி படிக்கும் போது அதை படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா சரி இப்ப யாராவது ஒருத்தர் கட்டத்தை ரீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எனி ஒன் ஆஃப் யூ க்ளோசிங் செஷன் உங்க திறமை எல்லாம் காட்டுங்க என்ன எல்லாரும் கம்மன் இருந்தா என்ன இருக்கும் சர்வேஸ்வர தாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா மக்கர யாரும் இல்ல ஆறாவது குரு டுவெல்த் லார்டு குரு பாக்குறாரா லார்டு குரு பாக்குறார் ஓகே ஒன்பதாவது பறவையில பாக்குறார் ஓகே ஆமா ட்ரான்சிட் லக்னாட் அங்கே இருக்கு அப்போ டிரான்சிட் லக்னா ட்ரிகர் பண்ணுவா நடப்பு தசா வந்து குரு தசா அந்த டுவெல்த் லாடு தான் பாக்குறாரு குரு நடப்பு தசா டுவெல்த் லாடு குரு அது போ போத குறைக்கு லக்னா லாடு சாட்டன் வேற டிரான்சிட்ல அங்க வராது அப்ப அதுதான் ட்ரிகர் பண்ணுது தசா புக்தி அந்தரம் ட்ரிகர் பண்ணாம எதுவுமே வேலை செய்யாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தசா புத்தி அந்தரம் வந்து ரிகர் பண்ணணும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வந்து லக்னாவோட இன்டர்லிங்க் பண்ணணும் இது வராம நோயை பத்தி பேசவே கூடாது சரிங்களா சரி அடுத்த அங்க என்னென்ன நட்சத்திரம் இருக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இருக்கு சூரியனோட அந்தரம் இப்ப நடக்குதா குரு சுக்ரன் சூரியனோட சூரியனோட நட்சத்திரத்துல யார் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க அவங்க எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிகர் ஆயிடும் குருவோட நட்சத்திரம் என்னது புனர்வசு என்ன புனர்வசுல யாரும் இல்ல அடுத்து விசாகம் விசாகத்திலையும் யாரும் இல்ல அடுத்து வந்து பூரட்டாதி பூர்வபுத்திர பாதம் என்ன பூர்வபுத்திர நல்லா ராகு இருக்கா பூர்வபுத்திர பாதா குண்டு குருவோட நட்சத்திரத்துல கும்பல் ராகு இருக்காரா இருக்காரா அப்ப அவரு கோச்சர் ராகு இல்ல கோச்சார குரு வேற அங்க இருக்கு பூரபல்குனில கேது இருக்கா 
சுக்கரன் இருக்கா பாவம் சரி அடுத்து வந்து சூரியனோட நட்சத்திரம் என்னது பூர்வ பொழுதுனைக்கு எடுத்து உத்திராடம் உத்திராடத்துல குளிகா இருக்கு லக்னமா அங்கதான் இருக்கு அப்ப அது சூரியனை வந்து அப்போ நடப்பு தசா புத்தி அந்தர்லாடு எல்லாருமே நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ட்ரிகர் ஆயிருக்காங்களா அப்ப கண்டிப்பா இந்த காலகட்டத்துல நோய் வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு சரி அடுத்துவாங்க யாரு ஆறு முடிச்சாச்சு இப்ப எட்டு வாங்க எய்த்துல ஆடி யாரு சூரியன் எட்டாம் பாவம் என்னது சிம்மம் அங்க யாரு இருக்கா சூரியன் வைரல் <laughs> 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 bacteria all nano tiny small ella solrom liya sir eta ba yaar la paakra kumbhat la rendu uh, okay automatic rahu paakra plus uh, okay access la maati sari go so, 12th la aduvaanga 12th 12th marubadi uh, guru da உடம்புல <laughs> உடம்புக்கு <laughs> 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 பொருட்கள்ாடு <laughs> கோச்சார சாட்டன் வந்து லக்னத்துல இருக்காரு இந்த காலகட்டத்துல சனி கண்டிப்பாக லக்னத்திற்கு ஒரு வேலையை செய்யும் டெலிவரிக்கே ஹாஸ்பிட்டல் தான் போவாங்க எல்லாருக்கும் டெலிவரி ஹாஸ்பிட்டல் தானே போறாங்க போனா வந்து டெலிவரி முடிஞ்சோம் இந்த மாதிரி ஃபீவர் இருந்ததுனால பீரியட் சரிங்களா ஓகே படிக்க முடியலா எட்டாம் பாவம் தான் ஹைலி அஃபெக்டட் எட்டாம் பாவத்துக்குரிய பாடி பார்ட் தான் ஹைலி அஃபெக்டட் சுக்ரன் அப்படின்னாலே ப்ரொக்ரியேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னாட்டமா சரி சார் ஓகே அந்த சுக்ரன் வந்து எட்டுல இருக்கு சுக்ரன்னா ஆல் பாடி ஹார்மோன்ஸ் All body hormones will get toxic. Very good. Right, you know, now, Yes, sir. The NNN Grahath is the NNN Vidamana Marathwa Murayhal. 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 The NNN Vidamana Marathwa Murayhal.
ஏன்னா அது பிறகு உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சரிங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சபூதம் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் பஞ்சபூதம் என்னது அக்னி ஜலா வாயு என பிருத்திவி ஆகாசம் இது எல்லாம் என்னென்ன சுவை என அதோடு கனெக்ட் பண்ணப்பட்டது இந்த பாடி பார்ட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஒரு சின்ன குறிப்பு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ராசியின் தன்மை இந்த பேட்டாம் பாவன் சும்பம்னு பார்த்தோம் அப்ப அது அக்னி ஏன்னா அப்ப அக்னினா அங்க என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு தெரியணும் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க முத பஞ்சபூதம் இது மூணு காலம் போட்டுக்கோங்க முத காலத்துல வந்து பஞ்சபூத தத்வா அடுத்து வந்து சுவை அடுத்தது வந்து பாடி பார்க் அக்னி தத்வா கசப்பு சுவை ஏன்னா பித்தம் இல்லையா கசப்பு சுவை அக்னினா பித்தம் துவக்குது அப்படின்ற முடியா வாக்கு துவர்ப்பு சரிங்களா அது வந்து மண்ணீரல் இறைப்பை அடுத்து வாயு தத்துவம் காரம் நுரையீரல் பெருங்குடல் அடுத்து ஜல தத்துவா சந்திர என்ன கடல்னு சொல்லியிருக்கோமா உப்பு சுவை உப்ப பாடியில இருந்து பிரிச்சு எடுக்கிற பார்ட் எது சிறுநீரகம் சிறுநீர் பை அதான் இம்மிடியட்டா எக்ஸசால்ட பாடியில இருந்து டக்குன்னு ரிமூவ் பண்ணிடும் அது ரிமூவ் பண்ணலன்னா கை கால் வீங்கிடும் சரிங்களா அடுத்த ஆகாசம் ஆகாசம் புளிப்பு சுவை லிவர் பைல்ஸ் பைல்ஸ்னா பித்தப்பை ஓகேங்களா இப்போ மருத்துவ முறைகள் எந்தெந்த கிரகத்துக்கு எந்தெந்த மருத்துவ முறை வந்து ஒத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன அல்லோபதி வந்து பொதுவா சுக்கரனுக்கு தான் ஒத்து வரும் ரொம்ப நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா கேட்கும் சுக்கரன் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் சுக்கரனோட நட்சத்திரம் என்னது பரணி பூர்வ பல்குனி பூர்வ ஷாடா அந்த நட்சத்திரத்தில் நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் நோயை கொடுக்குது இல்ல சுக்கரன் கிரகமே நோய் கொடுக்குது இந்த சுக்கரன் வீடான ரிஷபம் சுலாம்ல நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் நோயை கொடுக்குங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அல்லோபதி வந்து ரொம்ப சூப்பரா வேலை செய்யும் ஆனால் செவ்வாய் சனிக்கு வந்து அல்லோபதி அவ்வளவு நல்லா வேலை செய்யாது அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் மடிதன் தான் வழி செவ்வாய் என்ன பார்க்கணும் செவ்வாய் வந்து நோய்க்கு காரணமா இருக்கு இல்ல செவ்வாயோட வீடு மேஷம் பரிச்சிக்கணும் அதுல நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் இல்லாட்டி செவ்வாய் சரியோட நட்சத்திரம் ஏன்னா அதுல நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் நோயை கொடுக்குதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அல்லோபதி வேலை செய்யாது சரிங்களா அடுத்து வந்து சித்த மருத்துவம் ராகுக்கு ராகு ராகுவோட கும்பம் ராகுவோட நட்சத்திரம் ஆருத்ரா பாதி சமயம் அதுக்கு வந்து சித்த மருத்துவம் நல்லா வேலை செய்யும் சந்திரன் புதன் சனி இவங்களுக்கு சித்த மருத்துவம் 
அவ்வளவு எஃபெக்டிவா வேலை செய்யாது சரியா அடுத்து ஹோமியோ ஹோமியோபதி செவ்வாய்க்கு ஹோமியோபதி நல்லா வேலை செய்யும் ஆனா சந்திரன் புதன் சுக்கரனுக்கு அது ஒத்து வராது இந்த சூரியன் கேது இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஆயுர்வேதம் யுனானி ஒத்து வராது ராகு கேதுக்கு மர்மம் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் இவங்க வர்மா இருக்கிற திசைக்கே போயிடக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒத்து வராது இந்த அக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட்ஸ வந்து பிடிச்சி அமுக்குறாங்க இல்லையா அது எல்லாருக்கும் ஒத்து வரும் அக்கு ப்ரெஷர் சொல்லிட்டு அதில் பிளக்ஸோ பிளக்ஸோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது பேர் இருக்கு பிளக்ஸோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அந்த அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பெரல வச்சு அனுப்பி விடுவாங்க பிளக்ஸோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா குருவுக்கு மர்மத்தை தவிர என்ன எல்லாமே ஓகே குரு ஒரு ஆளுக்கு தான் பர்மத்தை தவிர எல்லாமே ஓகே அப்புறம் இந்த மலர் மருத்துவம்னு ஒண்ணு இருக்கு என்ன அதனுடைய இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன் தான் ஹோமியோபதி ஆனா டைரக்டா ரூட் லெவல்ல ஸ்ட்ரீட்டாவே அதை கொடுப்பாங்க அது வந்து சூரியன் சுக்கரனுக்கு வந்து சூரியன் சுக்கரன் ராகு கேது அவங்களுக்கு வந்து மலர்னாலே ஒத்துக்காது ஏன்னா மிச்சம் எல்லாருக்கும் மலர் ஓகே யாரு சந்திரன் செவ்வாய் குரு புதன் சனி இவங்களுக்கெல்லாம் மலர் மருத்துவம் ஓகே சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் கைடன்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஒரு கட்டம் பார்க்க வர்றாங்க அவங்க வந்து இது கேட்பாங்க சார் அந்த மாதிரி என்னென்ன ஒரு கட்டம் பார்த்தோம் இல்லையா நான் சர்ஜரி போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இல்லையா பேப்பரைட்டு சும்மா பார்த்தோம் சரி சர்ஜரி தவிர ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி வரும் பொழுது நான் வந்து டாக்டரை மாற்றலாமான்னு கேட்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் மாற்றலாமான்னு கேட்பாங்க ஏன்னா மெடிசனை மாற்றலாமா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் போகலாமான்னு அவனே கேட்பான் ஏன்னா அவங்களா கேட்காம நீங்களா இதெல்லாம் சம்பளம் இல்லாமல் ஆஜராகக்கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜினா ஸ்ட்ரிக்டாக வார்ன் பண்ணுறேன் இது வந்து லீகலி இந்தியாவில் அந்தோபதி மட்டும்தான் அப்ரூவ் சரிங்களா ஆயுர்வேதம் மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்லாம் யார் அந்த ப்ராப்பராக அப்ரூவ்டு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சுட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனும் அலவுடு இல்லாட்டி இட் இஸ் இல்லீகல் ஏன்னா நீங்கள் பாட்டில் நாளைக்கு அவனுக்கு எடுத்தே அவனை சொல்லி என்னத்தையாவது ஒன்று ஆய் அவன் போய் கோர்ட்டில் போய் நின்னான்னு வச்சுக்கோங்க யூ வில் பி லேண்ட் அட் அண்ட் ட்ரபுள் ஏன்னா ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டாக வான் பண்ணுறேன் தேவையில்லாம இந்த ஏரியால போய் வாய் திறக்க கூடாது நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும் இதுல மட்டும் இல்ல பொதுவா ஜோதிடத்திலேயே யாதவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாரோ கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு மேல வாயை திறக்க கூடாது உங்களுக்கு கட்டத்தை பார்த்தா எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுதுன்றதுக்காக நீங்க உங்க மேதாவித்தனத்தை காட்டுறதுக்காக சொல்லக்கூடாது ஏன்னு கேட்டா ஜோதிடம் என்பது கர்மா உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே கலங்கம் உண்மையை கர்மா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிரும் ஆறாம் பாவம் என்பது அவரோகம் எட்டாம் பாவம் என்பது நிஜரோகம் அப்ப ஆறு எட்டு வேலை செய்யறான் அவன் கர்மா வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் அவன் கர்ம வினையை அவன் அனுபவிக்கிறான் நீங்க போய் உள்ள உழுந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 
நான் போய் உன்னை காப்பாத்துறேன்னு நீ அவனைய காப்பாத்துற அப்படின்னு அந்த கர்மா உங்களை போட்டு பார்க்கும் சரிங்களா அதனால ஜோதிடமே பொதுவா தேவை ஏற்பட்டார் வெளிய போய் கேட்டகளின் மேல பதில் சொல்லக்கூடாது சரிங்களா சரி இப்போ ஒவ்வொருத்தரா யாருக்கேனும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேள்வி கேட்கலாம் Thank you.